بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك سلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شمانة إكرام الله الدرس شكرتا على أرض شريف برنامج أبنا دير كان تورك مبارك بعد الحمد لله ما درشت رويتين بريطانيا صدّد بجن علي مدين منار بارك شهادة للمشتد شمانة خطيب فورس كار إسلامي كسكول ما درش شمانة شيخ الحديث مفتی شیخ عبدالرحمن دمت و رکاتو. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بالا سر نیست. الحمد لله. الحمد لله از کام رئیس شرایط ناری و پروشت در نماز جمعه دپارتمان کو ای بیش از پنج شنبه لام را آلوچن شنبه. اگر دوست پندم این پر این شنبه دوست شک دیر بیبی نپوستن و ارتش تکو بین شنبه. جزاکم الله. الحمد لله و کفا و سلام علی عباده الذين استفا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم شماني تويك رابان لار بريو درشة ستباية من بنيرا بغرام الشروع تأبنا درك يان ترك مبارك بات غيابن كرتشي أسكي ونو ما دري بشرتي نيالا چنا اك جن لوك مارا جاور پر شرب پرتم नमाज़ री शाब ने वह होगे। नमाज़ जो री शटीक ते बाकी गुलाब शटीक और आशा रखा जाए। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीति भी ते के विदय हो आर शमाए। बार बार जब विषय रूपर गुरुत्तो दिए चिलेन तो उन मते ते के नमाज़ चिलो अन्नतमो अस्सलात अस्सलात बोले बोले नबी ए करीम सल्लल्लाहु अ जतन बान तक भी एक बात गुला बोलते बोलते ही नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूर्व मुहूर्ते एक बात गुली बोले चिरें एवं शर्बतशेष मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाशी चिलो उम्मत रे जकासी देखे शटी चिलो नमाज फजरे नमाज हदत अबू कर इमाम चिलें सहाबा� نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خوشی ہوئے مسکی ہے شچلین ایٹا ہی چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقالیر شمبارر شکالیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیش حاشی ٹکو شی نماز نہیں اس کے رالا چونہ ہمیں آیات تلاوت کرے چی قرآن جو متقین در کے ہدایت کرے ای متقین بنتے کے لئے جو پاسٹی کا در پرویجن تن مدد تک ایکٹی حلو یؤمنون بالغائب ایمان بالغائب ار ایکٹی حلو نماز ار ار ایکٹی حلو مما رزقنا ہم ینفقون شمپت کے اللہ رستہ خرص کرا تین قرآن ایبان انیان آسمانی کتاب بششش کرا چار ایبان پاس نمبر حلو و بالاخرات ہم یوکنون آخرات روپر بششش تپن کرا تو جی کاج گلو بیٹی تو متقی بنا جائے نا شئی کاج اور مدد تک انہوں تمہیں حلو نماز अमर आलोचना करें चिलाम ये इस्लाम में अर्शब कोटि विधान नारी पुरुष समान तो बे जगुलर मध्य व्यवधान पर्ची करवाए चे शे पर्ची गुलाव अमरा मैंने ही अमरा अमल कर रचेश्टा कर बो नमाज़र कैत्रे हो किसी व्यवधान रहे चे जे व्यवधान मध्य किसी व्यवधान अवश्य मानते होए लबासरे व्यवधान अब आर किसी � ताले उन आजन उत्तम एवं मस्ताब वाले ऐटा पालन करा जरी उधर एक कारणे एक जन महिला ऐटा पालन नाओ करें नमस्तो बुश्शी हो बे इन्शाल्ला 
সেই পার্টিকুলার মধ্যে থেকে একটি হলো আজকে নমাজে বসার যে আমরা নমাজে প্রথম কায়দা এবং শেষ কায়দা প্রথম কায়দায় যখন আমরা তো সহুদ পড়ে তাহিয়াতুল্লাহিবাসু আমরা বসি এবং যে নামাজে চার রাখাত বা তিন রাখাত সেখানে লাস্টে আর একটা বৈঠক হতে হয় দুই বৈঠক হয় আর যে নামাজ দুই রাখাতের সেখানে তো একটি বৈঠক শেষ বৈঠক হয় এই যে সিটিং পজিশন বা কায়দার নমাজে বসার যে পদ্ধতি এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে হাদিসে যে শব্দগুলো এসেছে প্রথমে আমি এই শব্দগুলো আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব একটি হলো যে ডান পাকে খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসা সাধারণত আমরা পুরুষের বাই বসে থাকি হয়তো আপনারা লক্ষ্য করেছেন হাদিসের পরিভাষায় এই ধরনের বসাকে বলে ইফতেরস কি বলে ইফতিরস বখারি মুসলিম সহ বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে ইফতেরাসের কথা এসেছে অতএব আমরা পুরুষা নামাজে বসি ইফতেরাস করে ডানে ডান পাকে খাড়া রেখে বাম পাকে বিছাইয়া আমরা বাম পায়ের উপর আমাদের ব্যাগকে আমাদের পাচাকে রেখে আমরা বসি এটাকে বলে ইফতেরাস আর একটি বসার পদ্ধতি হলো তাওয়ার রুক বলে যাকে সেটি হলো দুনো পা ডান দিকে বের করে নিজের পাচার উপর বসা বেকার উপর বসা এটাকে বলে তাওয়ার রুক আর একটি বসার পদ্ধতি হলো তারা বোর বলে যে রান মেলে চার জানু হয়ে বসা পুরা আসন পেড়ে বসা এই তিনটি বসা কিন্তু নামাজের মধ্যে বিভিন্ন সময় আমরা হাদিস মধ্যে পাই তো সাধারণত সেখানে মেজরিটি রহমা কারাম বলেন একজন পুরুষ নমাজের প্রথম এবং শেষ বৈঠকে উনি কীভাবে বসবেন ইফতেরাস করবেন অর্থাৎ ডান পাকে খাড়া রেখে পায়ের অঙ্গুলিকে যথাসম্ভব কিবলার দিকে রাখার চেষ্টা করা হবে এবং বায়ের বায়ের পাতাকে বামের পাকে বিচিয়ে বামের পায়ের উপর বসা হবে প্রথম বৈঠকে এবং শেষ বৈঠকেও অবশ্য ইমাম সাফির মতোই বলেন যে প্রথম বৈঠকে ইফতেরাস হবে এবং লাস্টের বৈঠকে ডান দিকে দুনোটা পা বের করে বেকের উপর পাচার উপর বসতে হবে আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন অনেক মুসলিম এবার বসে থাকেন কিন্তু উজর যদি হয় তাহলে একজন পুরুষ চার জানু হয়ে বসতে পারবেন আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করেছি মুরব্বী যারা বসতে পারেন না নর্মাল পা ভেঙ্গে ওনারা কিন্তু পাটাকে এবার মেলেই এই আটুটাকে রানকে মেলিয়ে বসেন তো এইভাবেও আসন পেতেও যদি উদর কারণে বসা যায় সেটাও জায়দ রয়েছে যেমন এই মর্মে একটি হাদিস বহারি শরীফে হজরত ইবন আমর আদি আল্লাহ তালহমা উনি অসুস্থ যখন হলেন দুর্বল হয়ে গেলেন তখন উনি ইবাই বসতেন ওনার ছেলে আবদুল্লাহ উনিও যখন সেবায় বসলেন চার জানু হয়ে তখন বাবা বললেন তুমি এরকম বসো কেন তো ছেলে বললো আব্বা আপনাকে দেখলো আপনি বসেন সে জন্য আমি বসেছি তখন ইবনে উমর উত্তরে বললেন আমার তো উজরের কারণে আমি বসছি তোমার তো আর উজর নয় তুমি এবার বসলে হবে না বরং তুমি যখন নামাজে বসবে এটা বহার হিসেবে হাদিস তুমি যখন নামাজে বসবে তখন ডান পাকে এইভাবে খাড়া রেখে আঙ্গুলিগুলাকে যথাসম্ভব কিবলার দিকে তুমি রাখার চেষ্টা করবে বাম পাকে বিচিয়ে বাম পায়ের ফুটের উপর পাতার উপর বসবে তুমি যেভাবে আমরা বসে থাকি এখানে প্রথম কায়দা এবং শেষ কায়দা এখানে কোনো ফরক করা হয় নাই এজন্য ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ সহ অনেক কুলাম একরাম এটাই মনে করেন যে নমাজের মধ্যে বসার পদ্ধতি এটাই যে একজন পুরুষ সাধারণত ডান পাকে খাড়া রাখবে এবং বাম পায়ের উপর বিচিয়ে বাম পায়ের উপর বসবে যেহেতু নবী এ করিম সাল্লা ইসলামের ক্ষেত্রে এইভাবেই বসার কথা এসেছে আবার তাওয়ার রুখ কোনো সময় উনি দুনো পা ডান দিকে বের করে নিজের ব্যাখ্যার উপর বসেছেন যেভাবে মহিলারা বসেন তো উদরের কারণে একজন পুরুষ যদি তাওয়ার রুখ ইফতারাস করতে না পারেন ডান পাকে খাড়া রেখে বাম পা বিচিয়ে বসতে না পারেন অনেক সময় বেতার কারণে তো বসতে নাও পারবে হতে পারে এরকম ওনার জন্য কিন্তু মহিলা যেভাবে বসেন সেভাবে বসতেও পারবেন ইমাম আবু হানিফ মন্ত্রী মনে করেন উভয় পদ্ধতিতে একজন মহিলা বসা জায়েজ হলেও একটু চিন্তা করেন যদি ডান পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসা হয় আর আরেকটা হলো দুনু পা ডান দিকে বের করে যদি পুরো নিজের কমরের উপর বসা হয় তো সাধারণত সেকেন্ড পদ্ধতির বর বসা যেটা এই বসার মাধ্যমে পর্দার দিকে সহায়ক হয় বেশি বিদায় ইমাম আবু হানিমতই মনে করেন যে মহিলার জন্য থাওয়ার রুখ এবং আলহামদুলিল্লাহ সকল লামায় খেরাম 
এই পয়েন্টে সব একমত ইভেন গায়ের মুখাল্লিদ যারা তাকলিদ করে না তারাও কিন্তু এই বিষয়ের উপর একমত যে মহিলারা কিন্তু তাওয়ার উনার জন্য তাওয়ার রুখই উত্তম অর্থাৎ ওনারা দুনো পাপ ডান দিকে বের করে উনি ওনারা কমরের উপর বসবেন এটাই হলো সকল একমত সেখানে আমরা মহিলার বসার পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমরা কথা বলার কোনো প্রয়োজন নাই পুরুষরা কীভাবে বসবে হয়তো আমরা বেশি আলোচনা করতে পারি তো উদরের কারণে যে কোনো পদ্ধতিতে বসা জায়দ হলেও আমরা মনে করি উত্তম হবে একজন পুরুষের জন্য উভয় বৈঠকে কীভাবে বসবেন ডান পাকে খাড়া রাখবেন এবং বাটা বাম পাটা বিচিয়ে বাম পায়ের উপর বসবেন ঠিক আছে হ্যাঁ যদি এভাবে বসতে অসুবিধা হয় তাহলে দুনু পা ডান দিকে বের করেও উনি ওনার কোমরের উপর বসতে পারবেন আর যদি চার পান চার দান হয়ে বসার প্রয়োজন হয় তো কোনো সময় সেদিকেও সেভাবে বসলেও নমাজ হবে কিন্তু গেল একটা বিষয় তবে হাদিসের মধ্যে একটা নিষেধ এসেছে এ ক থেকে এটা চার নম্বর একটি পদ্ধতি বসার সেটি হলো আমরা যখন সেদ্ধাতে যাই আপনি এই জিনিসটা একটু তসুর করেন আমরা পুরুষ যখন সেদ্ধা যাই কী করি আমরা দুনো পা আমরা খাড়া রাখি এবং আঙ্গুলিগুলোকে আমরা পায়ের পাতাকে খাড়া রেখে উঙ্গুলিগুলোকে আমরা চেষ্টা করি খিবলার দিকে রাখার এইভাবে রেখে যদি কেহ বসেন এটাকে ই কাঁ বলে তো এইভাবে বসলে দুনো পায়ের মোড়াকে খাড়া রেখে যদি কেহ বসেন বসাতে সাধারণত একটু সামান দিকে বডিটা একটু ঝুঁকে থাকবে নবিয়ে করি ইমসাল ইসলাম এই ধরনের বসা থেকে নিষেধ করেছেন দুই সর্দার মধ্যখানে বা বৈঠকের সময় এইভাবে বসব না বিশেষ করে এইভাবে দুনো পায়ের গুড়ালি মোড়াকে এইভাবে খাড়া রেখে আর এর উপর বসে হাটটা জমিনের উপর দিয়ে এইভাবে বর দিয়ে বসাকে নবী সময় নিষেধ করেছেন এটা বলেছেন লা একটা কুকুর যেভাবে বসে এই কুকুরের মতো তোমার মাঝে বসবে না দুই সর্দার মধ্যে কেন বসবে না ইভেন প্রথম কায়দা এবং লাস্ট কায়দা দুনো কায়দার মধ্যে বসবে না এবার আসুন এই সব সামনে রেখেই ওলামায় কারাম মনে করেন একজন পুরুষ যখন নামাজে বসবে তখন ডান পা ডানের পায়ের পাতাকে খাড়া রাখবে মুরাকে খাড়া রাখবে এবং বাম পা পায়ের পাতাকে বিচিয়ে সেই পায়ের উপর বসা হবে কিন্তু মহিলারা দুনো পা ডান দিকে বের করেই ওনারা ওনাদের বাটাক্সের উপর বসার চেষ্টা করবেন এবং বাম দিকে একটু বেশি করে মানে বসার সময় বাম সাইড বাম সাইডেই একটু বেশি বসার চেষ্টা করবেন এবং একজন পুরুষ ডান পায়ের আঙ্গুলিগুলোকে খিবলার দিকে রাখার চেষ্টা করবেন মহিলা কিন্তু দুনো পা দুনো পায়ের পাতাকে ডান দিকে বের করে রাখবেন খিবলার দিকে আঙ্গুলকে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই প্লাস হাতের আঙ্গুলিগুলোকে আমরা যখন বসব স্বাভাবিক রাখব খুব এক এক একসাথে মিলিয়ে রাখারও প্রয়োজন নেই কোন জায়গায় রাখব রানের উপর রাখা যায় হাঁটুর উপর রাখা যায় এমন বাটে রাখাও যায় যে রান এবং হাঁটুর টাচ করতেছে এই পদ্ধতি রাখা যায় কিন্তু একজন মহিলা ওনারা কিন্তু উত্তম হবে তাদের জন্য হাত যখন রাখবেন রানের উপর রাখবেন এবং উঙ্গুলিগুলো এবার মিলিয়ে রাখবেন এই হলো বসার ক্ষেত্রে এবার আসুন জমাতে নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে হাদিস থেকে একজন পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে আমরা যে পার্টিগুলো পাই যেমন দেখেন একজন পুরুষের জন্য জমাতে নামাজ পড়াটা উত্তম কিন্তু মহিলার জন্য গড়ে পড়া উত্তম একজন পুরুষের জন্য জমাতে নামাজ পড়া শুধু উত্তমই নয় বরং কোনো ক্ষেত্রে জরুরি এটাকে সুন্নত মক্কাদা ইভেন ওয়াজি বলা হয়েছে হাদিসের পরিবেশ অর্থাই নবী করিম সাল্লাহাম বলেছেন লা সলা তালে জারিল মসজিদি ইল্লাফিল মসজিদি মসজিদের কাছে যারা তারা মসজিদ ছাড়া ঘরে নামাজ পড়ে নামাজ হবেই না বলেছেন তারা জরুরি কিন্তু একজন সিস্টারের জন্য মসজিদে নামাজ পড়া উলামায় কারাম এটাকে জায়েদ হলেও বলতেছেন গরে নামাজ পড়া উত্তম ইভেন অনেক উলামায় কারাম এটাকে মকরু এর তানজিহি বলেছেন যেমন ইমাম তিরমিদ রহমতুল্লাহ আলহি তিরমিদ শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহমতুল্লাহ আলহি যিনি ইমাম বোহারি সাহেবের উস্তাদ ইমাম তিরমিদি উনার মতামত সেখানে ব্যক্ত করেছেন সুফিয়ানের সৌরি যিনি ইমাম বোহারি সাহেব উস্তাদের উস্তাদ এবং উচ্চমানের একজন মুহাদ্দিস এবং ফকি ওনার মতামত ব্যক্ত করেছেন ওনারা মনে করেন ওয়া ইন্নি আকরাহুলিয়ামা তাদের কথা হলো যে মহিলারা মসজিদে নামাজ পড়লে শর্ত মেনে গেলে জায়জ থাকলেও না যাওয়াটা উত্তম বরং যাওয়াটা ওনারা বলতেছেন আমরা এটাকে মকরু মনে করি ডিসলাইক মনে করি অনুত্তম মনে করি কে বলতেছেন এটা আবদুল মোবারক রহমতুল্লাহ আলহি এবং সুফিয়ানের সরি রহমতুল্লাহ আলহি এবং সনদ সহ এই কথাগুলো উদ্ধৃত করার চেয়ে ইমাম তিরমিজ রহমত এই তিরমিজ শরীফ আপনার তিরমিজ শরীফ দেখতে পারবেন কিতাবুল ইদাইন অধ্যায়ে যা হাদিসে বলা হয়েছে 
যে মহিলাদের খেদে নামাজ নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই হাদিস ইমাম ত্রিমির ত্রিমির শরীফে উল্লেখ করে এর নিচে এই কথাগুলো উল্লেখ করেছেন যদি মহিলারা পুরুষ মসজিদে গেলে সামনের সব তাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম মহিলাদের জন্য পিছনের সব উত্তম পুরুষের সব হবে ছেলেদের আগে ছেলেরা সব পিছনে এবং মহিলারা মসজিদে গেলে তাদের সব হবে ছেলেদের আছেন তাদের পিছনে একজন পুরুষ একা পিছনের সফে দাঁড়ালে মকরু হয় কিন্তু একজন মহিলা পিছনের সফে একা দাঁড়ালে মকরু হয় না ঘটনাটি ঘটেছে নবী এখন সামের সাথে হজরত আনস রাজিল গড়ে উনার নানি উনি কিন্তু পিছনের সফে একাই দাঁড়িয়েছিলেন উম্মে মুলে একা এখান থেকে ওলামা একারাম এটাই মশলা উল্লেখ করে থাকেন যে একজন মহিলা পিছনের সফে একা দাঁড়ালেও মকরু হয় না এই পয়েন্টে কিন্তু পুরুষ মহিলারা বেশ কম হয়ে গেল যদি কোনো কারণে ইমামের কোনো ভুল হয় তো জমাতের মধ্যে ইমামকে সংশোধন করার জন্য পুরুষ যারা আমরা বলবো সুবাহন আল্লাহ কিন্তু মহিলারা সুবাহল্লাহ বলবেন না ওনারা কিন্তু হাতের মধ্যে এভাবে হাতের তালি দিবেন হাত বাঁধাবেন নবী রসম বলেছেন আর তসবি হল রিজাল আর তসবি হল নিশা যে পুরুষরা সুবাহন আল্লাহ বাই বাই তসবির মাধ্যমে ইমাম সাহেবকে কারেকশন করবে কিন্তু মহিলারা কিন্তু এই তসবি না পড়ে সুবাহন আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মুখ দিয়ে না বলে ওনারা হাত দিয়ে এভাবে এইভাবে করে ইমাম সাহেবকে কারেকশন করার জন্য চেষ্টা করবেন বহার হিসেবের হাদিস জামাতে না মাল পড়লে আজান একামো দিতে হয় পুরুষের জন্য মহিলাদের জন্য কোনো আজান একামো দিতে হয় না কোনো কারণে বড় জমাত হলে মুকব্বির হিসাবে তকবিরকে ইমাম সাহেব তকবিরের পিছনে পৌঁছানোর জন্য একজন পুরুষ মুকব্বির হতে পারেন একজন মহিলা জমাতে থাকলে উনি মুকব্বির হতে পারেন না তারপরে জমাতের মধ্যে যদি ইমামতি করেন তাহলে পুরুষ যখন ইমামতি করবেন উনি অবশ্যই সফের সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন মহিলারা মহিলার ইমামতি করলে ওনারা কিন্তু সফের মধ্যখানেই দাঁড়িয়ে ইমামতি করবেন এই হল পুরুষ ও মহিলাদের জমাতের মধ্যে পার্থক্য এছাড়াও একজন পুরুষ মহিলা এবং পুরুষ ইমাম বনতে পারেন কিন্তু একজন মহিলা যদি ইমাম হন তো শুধুমাত্র মহিলাদের ইমাম হতে পারেন তাও ওলামা একরাম মকরু বলেছেন কোনো পুরুষ ইমাম হতে পারেন না এই যে পার্টিগুলো বললাম জমাতের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু সবাই মানতে বাধ্য তো এই সব মিলিয়ে আমরা এই পর্যন্তই পৌঁছলাম যে কতিপয় বিষয়ে পুরুষ মহিলাদের নামাজের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে এই ব্যবধানগুলো যদিও অনেক ক্ষেত্রে মোস্তাহাবের পর্যায়ে বাট কিছু পার্থক্য আছে লেবাসের পোশাকের পার্থক্য এটা অবশ্যই মানতে হবে ফরজ আর যেগুলো মোস্তাহাব যদি কেউ মেনে এগুলো নামাজ আদায় করতে পারেন নামাজের কোয়ালিটি ভালো হবে বাট কোনো কারণে যদি এটা নাও মানেন অথবা ওদের কারণে না মানেন নামাজ তো হয়ে যাবে এর মাঝে কোনো সমস্যা নেই অতএব এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকে রাতের আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি করা আমি আলোচনা করার উদ্দেশ্য হলো শুধু এই কথাই প্রমাণ করা যে ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফি ইমাম মালিক ইমাম আহমদিন হাম্বল সহ মজাহিবে আর বা চার মজাবুল মাইকরাম যে কথাগুলো বলেছেন সব সকল একমত এবং সবাই অক্ষমতে ইজমার পর্যায়ে যে কিছু বিষয় অবশ্যই বদান রয়েছে যেটা এই মজহাবুল উলামায় কারাম সারা গার মকালিদ উলামায় কারাম অনেক ক্ষেত্রে মেনেছেন আমি এটাও আগে উদ্ধৃতি দিয়ে আপনাদের সামনে পেশ করেছি অতএব যারা মনে করেন সব পয়েন্টে সমান হতে হবে আসলে এই কথাটা সঠিক বলে মনে হয় না হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে যা অনেকে প্রশ্ন করে থাকেন যে সাল্লু কামার আই তুমি উসালি যার সেই প্রথমে পড়েছিলাম যে হারিসে তো নবী করিম সাম বলেছেন যে তোমরা আমাকে যেভাবে নমাজ পড়তে দেখেছ সেভাবে নমাজ পড়বে এই হুকুমটা পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য অতএব নবী এ করিম সাম একজন পুরুষ যেভাবে নমাজ পড়েছেন পুরুষ যেভাবে পড়বে সমান মহিলা ওইভাবে পড়বে এই হাদিস সম্পর্কে ইনশাল্লাহ আমরা আগামীকালকে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ হাদিসটি বহার সহ বিভিন্ন হাদিসে কিতা বেসেছে ইনশাল্লাহ এই হাদিসটি মালিক ইবনে হুয়ারিস থেকে বর্ণিত এবং এই হাদিস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা আগামীকাল করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ জাদা কুমুল্লাহ সানাল জাদা আমি আবার বলছি নবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা নমাজ সঠিকভাবে পড়ার চেষ্টা করব ফরাইদের পাশাপাশি ওয়াজিব যেগুলো আছে সেগুলো আদায় করব মোস্তাহাব যেগুলো আছে সেগুলো আদায় করার চেষ্টা করব যাতে নমাজটা যেন আমার কোয়ালিটি ওয়ালা নামাজ হয় আমি জায়াত পড়েছি ইউকি মোনাজ সালাদ এখানে আল্লাহ নামাজ পড়ার কথা বলেন নাই এবং বলছেন ইয়াকামত একামতের অর্থ হলো নমাজকে সঠিক টাইমে রেগুলারলি সঠিকভাবে তার জাহিরি এবং বাতিনি বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ যত নিয়ম নীতি আছে সব কিছু মেনে মন আল্লাহর দিকে মতো করে ফুল কনসেন্ট্রেশনের সাথে 
মনোযোগ সহকারে নামাজ পড়ার নাম হলো একামতে সালাত নমাজকে স্টাবলিশ করা এবং নমাজকে সঠিকভাবে পড়ার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে তফিক দান করেন তখন আমরা হবো মুত্তকি এবং এর বিনিময়ে আমরা ইনশাআল্লাহ জান্নাত পর আশা রাখতে পারি আল্লাহ সুবাহ প্রত্যেককে নবী এ করিম সাল ইসলাম যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন কোরআন হাদিস শরীয়ত এবং আমাদের সাহাবা তাবিন তবে তাবিন ইমাম মুস্তাহিদিন এই হাদিসকে ব্যাখ্যা দিয়ে মিজাজের শরীয়ত বুঝে আমাদেরকে নমাজ পড়া যাবে পদ্ধতি শিখিয়েছেন আমরা সেভাবে পড়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ এবং পরস্পর এক অন্যে কাজা চুরাচুরি হিংসা বিদেশ থেকে আমরা বেরিয়ে অক্ষমতে আমরা ইনশাআল্লাহ কোরআন এবং হারিস মানার চেষ্টা করবো আল্লাহ আল্লাহ সবাইকে তফিক ধান করুন আমি জাদা কুমুল আসসান জাদা জাজাকাল্লা খার সম্মানিত ক্রমনার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা শুনতেছিলাম হজরত মোনা শেখ মুফতি আব্দুর রহমান দামত বার কাতুমুর কাছ থেকে ইনশাল্লাহ আমরা সুযোগ পেলে আরও মাঝে মধ্যে ইনশাল্লাহ শোনার চেষ্টা করব আশা করি আমাদের সাথে প্রশ্ন করার জন্য আশুসালাম দিকে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে কে রয়েছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি বলুন আপনার প্রশ্ন আমি আমেরিকা থেকে হইয়া মাশাআল্লাহ একটা জিনিস জানা রাখতে সামনে মানে আমি সজ্জাটা দিলে ওইব নি তাই সামনে রাখিয়া বা অথবা আমি তাই রে মুভ করিয়া মানে সজ্জাটা দিতাম ওটা জানতাম চাইয়া আপনি <laughs> 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 নমাজ পড়ার সময় আপনার দেড় বছরের মেয়ে আপনার সামনে যে নামাজে বসে পড়ে সৈদ্যাতে গিয়ে আপনি কি মেয়েটাকে সামনে রেখে সিজা দিতে পারবেন নাকি ওই মেয়েটাকে একটু সরিয়ে তারপর সিজা দিবেন যদি প্রয়োজন হয় আপনি সরানোর সরাইও নমাজ সৈদা দিতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না কেন নবী এ করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম উনার নাতিন উমামা রাজিয়াল্লাহ তালান হাকের নমাজে কাঁধে নিয়ে নমাজ পড়তেন সৈদ্যা যখন যাইতেন তখন অনেক সময় নবী ইসলামের কাঁধে উনি চড়ে বসতেন তখন অনেক সময় রসুল্লাহ সাল্লাম যখন রুকু থেকে সজ্জা যাইতেন তখন ওনাকে আবার হাত দিয়ে উঠাইতেন আবার বসাইতেন কাঁধ কাঁদ থেকে ওনাকে নামাইতেন এই জিনিসের কারণে এক হাত দিয়ে কোনো প্রয়োজন করা হয় এটার কারণে নামাজ নষ্ট হবে না এক যদি সামনে রেখেও আপনার সজ্জা দেওয়ার সুযোগ থাকে আপনার সজ্জা দিলেও নামাজ হবে সামনে রেখে সরানো আপনার জন্য প্রয়োজন নয় জরুরি নয় কেন নবী এ করিম সাল্লাহ আলহি সাল্লাম অনেক সময় নামাজ পড়েছেন সামনে থাকতেন হজরত আয়সা সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ তালান হাঁ শুয়া থাকতেন উনি নিজে বলতেছেন ও ইন্নি লামতারিজাতুন বাইনাহু ওয়া বাইনাল কিবলাতি ইতিরাজাল জানাজা যেভাবে জানাজার ডেড বডির সামনে থাকে আমি এইভাবে নবীর সামনে আমি শুয়ে থাকতাম নবী এ করি সমাকে সামনে রেখে নামাজ পড়তেন এবং হজরত ইবনে আব্বাস এবং হজরত ওসমান রাজ থেকে বর্ণিত বহাল শিফে কোটেশন করেছেন উনি বলেন যে আমি যখন নামাজ পড়ি আমার সামনে কে লা উবালি এটা আমার কোনো সমস্যা হয় না এর জন্য আপনার ছোটো মেয়েজির সামনে থাকে আপনার সুবিধা দিয়েও দেন কোনো সমস্যা হবে না যদি প্রয়োজনে আপনি সরাইও দেন তাও কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ যদি এক হাত দিয়ে আপনি সরান জেদা কমল আসসালাম জেদা দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটি করেছেন যে আপনি আপনার স্বামীকে যখন নামাজ পড়বেন তখন যায় নামাজে সুদা দাঁড়াবেন নাকি আগে এবং পিছনে দাঁড়াবেন জমাতে না পড়লে উত্তমভাবে আপনার জন্য সুদা না দাঁড়িয়ে সামনে এবং পিছন হয়ে নামা পড়াটা উত্তম হবে বিশেষ করে জামাত পড়ার সময় তো অবশ্যই একজন স্বামী যদি ইমাম হন তাহলে স্ত্রী উনি দায়িনে না দাঁড়িয়ে পিছনে যাবেন ইনশাআল্লাহ জাজাকাল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ের মাশাআল্লাহ তো সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম জাজাকাল্লাহ খায়ের যেহেতু আমরা একটু ছোট্ট বিরতি যেতে হচ্ছে বিরতির পর আবার যখন ফিরে আসবো ইনশাআল্লাহ আপনাদের কল নেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলোর দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক বারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেনে শ্রদ্ধা বাজন আলী মেদিন শেখ উল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান দামাত বরকাত হন মাশাল্লাহ বিরতির পূর্বে 
অনেকে ফোন করার জন্য অপেক্ষা ছিলেন যেহেতু প্রচুর খোলা লাইনে আছেন আমরা খোল নিয়ে নেই ইনশাল্লাহ হ্যালো কার সালাম আলাইকুম আমার মনে করছে আমি ফুড়ি লাইছি আগে ফুড়িয়ে হারলে বাদে আমার আর অনেক কইছো না আমি খুব মানুষের জিগাইছি আগে মানুষ আমার কইছো কয়ে দিতে পারছো না বাদে আমি লাগে নামাজ এক জায়গায় গিয়ে নতুন জায়গায় কিবলা চিনতে ছিলেন না আপনার চিন্তা ফিকির করে জিজ্ঞাসা করার পরেও আপনি পুরা সমাধান না পেয়ে খুব চিন্তা ভাবনা করে আপনার দিল যেভাবে সাক্ষী দিচ্ছে সেদিকে নামাজ পড়ে ফেলেছেন নমাজ শেষ করার পরে আপনাকে কেউ বলেছেন যে আপনি তো যে নামাজ দিকে পড়েছেন এটা সঠিক কিবলা ছিল না এমন তো অবস্থায় আপনার নামাজ হয়ে গেছে আপনার জন্য কোনো ফিকির করতে হবে না নমাজটাকে আপনি আবার ধরে পড়তে হবে না এইভাবে সাহাবাই কারামের অনেক সময় ঘটনা ঘটেছে এবং এইভাবে নামাজ পড়লে হয়ে যায় কোরআন শিবে আল্লাহকে এই ধরনের কেসের ক্ষেত্রে বলেছেন আই নামা তু আল্লু ভাসাম্মা বাজুল্লাহ হে আমার বন্ধুরা তোমরা তখন চিন্তা ভাবনা করে কোনো এক সময় এইভাবে যদি তোমরা অন্য কোন ডাইরেকশন নামাজ পড়েও ফেলো যেটাকে আরবি তাহারি বলে যে আপনি চিন্তা ফিকির করে চেষ্টা করেছেন আপনি আপনার যতটুকু ক্ষমতা আছে আপনি চেষ্টা করেছেন জানার জন্য এরপরেও যদি নামাজ পড়ে ফেলেন আপনি চেষ্টা করার পরে আর রঙ হয়ে যায় নামাজটা হয়ে যায় নামাজ এটা আবার পাল্টে পড়তে হয় না জেদাক মোল্লা দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটি আপনি করেছেন যে সফারে আপনি সুন্নত পড়বেন কি না পড়বেন না বিশেষ করে ফজরের সুন্নতের ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন আপনি করেছেন নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম কিন্তু সফরে ফজরের সুন্নত হামেশাই পড়েছেন অতএব আপনি কি করবেন ফজরের সুন্নত বাদ দিবেন না বাকি অন্যান্য সুন্নতের ক্ষেত্রেও সুযোগ থাকলে পড়ে নেওয়াটা ভালো বাট না পড়াটা জায়েজ আছে ইমাম তিরমিদি রহমতুল্লাহ আলহি এ বিশ্বের উপর তিমি শরীফে হত ইবন আমর রাজি আল্লাহ তাহলে থেকে উভয় দিকের বর্ণনা যার ইসলাম সফরের সুন্নত পড়েছেন আবার কোনো পড়েনও নাই সব কিছু বর্ণনা করার পরে বলতেছেন পড়ে নিতে পারলে ভালো ফোকায় কারাম এইসব হাদিসকে সামনে রেখে বলেন যদি আপনি মনে করেন কোনো এক জায়গাতে হয়তো খুব আরামে অবস্থান করে ফেলেছেন সুন্দর পড়ার সুযোগ আছে আপনি পড়ে নেবেন আর যদি আপনি চলন্ত অবস্থায় রাস্তায় আছেন তো এমত অবস্থায় আপনার জন্য যেহেতু আপনি রাস এবং হারিতে আছেন আপনি একটু তাড়াহুড়ার মধ্যে আছেন আপনি পড়বেন না তো সুযোগ থাকলে পড়ে নিতে পারলে ভালো বিশেষ করে ফজরের সুন্নতের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সফরও বাদ দিবেন না কেন আমাদের নবী ইসলাম বাদ দেন নাই এবং মনে রাখবেন ফজর সুন্নত এত দামি এত দামি সুবাহ আল্লাহ হাদিস বলতেছে রাকাতা আল ফজরি খাইর মিনার দুনিয়া ও মাফিহা যে পৃথিবী এবং পৃথিবীর ভিতরে যা কিছু আছে সব কিছুর চেয়েও ফজরের দুই রাখা সুন্নত আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ আরও উত্তম সুবাহ আল্লাহ পৃথিবীর ভিতরে কী আছে কত ব্যাংক ব্যাংকের মধ্যে টাকা পয়সা কত কিছু আছে সব কিছুর মালিক হয়ে সদকা করে আপনি যে সব পাবেন এর চেয়েও আল্লাহর দৃষ্টিতে ফজর দূরের কাছে সুন্নত আরও দামি আরও দামি আপনি ছাড়বেন না হাদিস বলতেছে ওয়াইং তরাদাত কুমল খাইল জাহাজের মাঠে শত্রু পক্ষের গুড়া আপনাকে হয়তো পদলিত করে আপনাকে শেষ করে ফেলবে নবীজি বলেন ফজরের সুন্নত তখনও তুমি ছাড়বে না তো সফরটা তো এর চেয়েও কষ্টকর নয় অতএব ইনশা আল্লাহ আপনি সফরে ফজরের সুন্নত বাদ দিবেন না ইনশাল্লাহ আমরা কেউ যেন বাদ না দিই জাজাক মোল হাসান জাদা মানুষের <coughs> 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 
আর কোন প্রশ্ন আছে গরিবদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হয় এটা নিজে খেতে পারবেন না আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম বাকি থাকে আমি বিতিন নমাজ হই আর নফল নমাজ কোন ফজর নমাজ আগে পড়তাম তার মনে ওখান থেকে জানতাম চাই আর কি বিতিন নমাজ বাদে পড়িলাই দুদিন আমার টাইম থাকে ফজর নমাজ আর 10 মিনিট রইছে আমরা প্রশ্ন বুঝতাম পারছি এখন প্রশ্ন আছে নি জি না জি না আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপনার আনসার আপনি পড়তে পারবেন ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা নাই অতএব আপনি যেভাবে বলেছেন আপনি আজ আসার পড়েছেন বিতির আপনি রেখেছেন শেষাতি বিতির পড়েছেন পড়ার পর আপনি দেখেছেন যে এখনো ফজর টাইম শুরু হওয়ার আর সময় বাকি আছে আপনি চাইলে হয়তো আরো দুই চার কাত নফল নামাজ পড়তে পারবেন আপনি যদি পড়েন কোনো সমস্যা হবে না কেন নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম বিতিরের পরেও দুই টাকা কাত নামাজ পড়েছেন মুসলিম শরীফে এসেছে এই দুই কাত ছিল নফল যদি নবী এ করিম ইসলাম বিতিরের পরে ফজরের আগে দুই টাকা কাত নামাজ পড়া জায়েজ হলো তাহলে আপনি পড়তে পারবেন না কেন এবং কোনো আদি নিষেধও আসে নাই হ্যাঁ প্রশ্ন আসতে পারে যে একটি আদি এসেছে ই জালু আখির সলাত কুম বিতরান তোমাদের শেষ নামাজ বিতির বানাবে এর অর্থ এটাই নয় যে শেষ নামাজ বিতির হতেই হবে এটা মোস্তাহাব যদি সুযোগ আপনি প্রথম থেকেই জানেন তাহলে উত্তম ছিল এটাই যে আপনি বিতিরটাই একদম শেষে পড়বেন এর আগে নফলগুলো পড়ে নেবেন বাট যেহেতু আপনি পড়ে ফেলেছেন তারপর আপনি দেখতেছেন একটু সময় বাকি আছে এমত অবস্থায় আপনি যদি এরপরে ফজর আগে নফল পড়েন বা থাজুদও পড়েন কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ জাজাকুমুল আসসালাম জাজা জাজাকাল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালামু আলাইকুম আপনার <laughs> মনে করেন আপনি তিন চক্কর দিয়ে ফেলেছিলেন জমা শুরু হয়ে গেছে আপনি নামাজ দাঁড়িয়ে যান এবং যেখান যেখানে দাঁড়িয়েছেন সেখান থেকেই আপনাকে আবার তপ শুরু করতে হবে এইভাবে আপনি কন্টিনিউ করলেও আপনার তপ হয়ে যাবে যদি চান যে আমি আবার নতুন করে করব তাও জায়গা আছে বাট প্রয়োজন নয় তো আমি কি বললাম যে তপের মধ্যখানে জমাত দাঁড়িয়ে গেলে আপনি জমাতের শরীফ হয়ে যাবেন এবং যে জায়গার থেকে তপ আপনি শেষ করেছিলেন নমাস শেষে আবার ওই জায়গা থেকে আপনি তপকে কন্টিনিউ করবেন তিন চক্কর দেওয়ার পরে যে জায়গায় আপনি তপ বন্ধ করে নামাজ দাঁড়িয়েছিলেন ওই জায়গা থেকে আবার কানেক্ট করে আপনি তপ শুরু করে কন্টিনিউ করে নেবেন করে নিয়েও আপনার তপ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ জেদাকমুল্লাহ এই যে তপের সময় হুম কন্টিনিউ হতে দুই চক্কর অথবা তিন চক্কর হয়ে গেছে এরকম কোনো শর্ত নাই উলামায়ে کرام বলে না কি যদি এক চক্কর বা দুই চক্কর হয় তাহলে ভালো হবে আপনি এই চক্কর আর দুই চক্করকে আপনি হিসাব না করে নতুন ভাবে করে নেন কারণ এক চক্কর দুই চক্করে আপনি যদি নতুন ভাবে করেন খুব একটা সময় যাবে না যদি তিন চক্কর বা এতে বেশি আপনি দিয়ে ফেলেন আমি <laughs> যে 
এখানে একটা কথা বলে যাওয়া ভালো হবে আপনি মনে করেন তোয়াব করতেছেন ঠিক আছে জামাতে আপনি দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেছেন আপনি তোয়াব বন্ধ করে নামাজ দাঁড়িয়েছেন হয়তো লোক দেখাই আপনাকে আনতে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে ফেলেছে জামাত দেখা পাইতে গিয়া জি আপনি যখন তোয়াব আপনি আগে অনেক সময় দেখা এরকম হয়ে যায় আমারও হয়েছে এরকম তখন কিন্তু আপনি নামাজ শেষ করার পরে যে জায়গাতে আপনি তোয়াব শেষ করেছিলেন ওই জায়গায় আবার ফিরে আসবেন ওই জায়গা থেকে আপনি তোয়াবটা খুনি করতে হবে আপনি পাঁচটি হাত দিয়ে চলে গেছেন আপনি একটু বের করে আসতে হবে যখন চেষ্টা করবেন যেখানে তোয়াব শেষ করবেন সমান জায়গায় যেন আপনি দাঁড়াইতে পারেন সেজন্য আপনি তোয়াব করতে থাকুন আপনি আগে থেকে মুনাসিলা গা আপনি তালাশ করেন যে ওই জায়গাতেই আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে যাব দাঁড়িয়ে যাব যাতে আমার এখান থেকে যেন নামাজ শুরু করার পরে তোয়াব বন্ধ করার পরে যেন আমাকে এখান থেকে মুভ হতে না হয় বাট এটা অনেক সময় একটু কঠিন হয় বাট আগ থেকে প্ল্যান করে করলে করা যায় আমি এরকম করেছি শুক্রবারে আমি যখন অক্তের আগে আগে আমি নফল নামাজ পড়ি ককরেখা তার এসে শুক্রবারে দুই রেখা পড় ধরি এটা আমার কি হয়নি জি আবার প্রশ্ন কইবানি ককসান প্রশ্নটা শুক্রবার আইলে গোসল গোসল কইরা আমি নফল নামাজ পড়ি ককরেখা অক্ত আইবার আগে জি তারা দেব অক্ত হই গেল এই শুক্রবারে তো উন মানাই নিতে তো মার দুই রেখা পড় ধরি আমি আমার কি রাইট আছে নি শুক্রবারে গোসল করার পরে আপনি দুইটা রাখাত নামাজ পড়েন আসার আগে আপনার অর্থ যদি এটাই হয় যে জুহারের টাইম শুরু হয় নাই আপনি দুই রাখাত নামাজ পড়তেছেন তখন ওই টাইমটা যদি দুপুরের টাইম হয় আমি কি বলেছি আপনি গোসল করার পরে টাইমটা যদি দুপুরের টাইম হয় এখনও জাওয়াল হয় নাই দুপুরের বিগিনিং টাইম হয় নাই এর আগের দশ থেকে পনেরো মিনিট টাইম ওই টাইম যেটাকে আমরা দুপুর বলে দুপুর বলি ওই টাইম যদি হয় তো এটা আপনি নফল পড়তে পারবেন না এই টাইম ছাড়া গোসল করার পরে আপনি দুই রাখাত নামাজ অবশ্যই পড়তে পারবেন আমি আবার বলি যে তিনটি টাইমে সূর্য ওঠার সময় দুপুরের সময় সূর্য ডুবার সময় এই তিন টাইম প্লাস ফজরের পরে সূর্য ওঠা পর্যন্ত আসরের পরে সূর্য ডুবা পর্যন্ত এই পাঁচটি টাইমে নফল নামাজ পড়া যায় না বাকি যে কোনো টাইমে নফল পড়া যায় অতএব গোসল করার পরে যদি দুই পরা টাইম না হয় তাহলে জুম্মার আদান হোক বা নাই হোক আপনি এই টাইমে কী করতে পারবেন দুই রাখাত নফল নামাজ পড়তে পারবেন দ্বিতীয় প্রশ্ন আপনার যেটি যে আপনি জুম্মার ফরজও আবার পড়ে ফেলেন এটা কোনো অবস্থায় হবে না কারণ জুম্মার ফরজ পড়তে হলে অবশ্যই জমাত শর্ত খুতবা শর্ত মসজিদে যেতে হবে হ্যাঁ আপনি একা কোনো অবস্থায় জুম্মার দুই রেখাত আপনি পড়তে পারবেন না ফরজ এটা কোনো সময় হবে না কারণ জুম্মার জন্য কয়েকটি কন্ডিশন রয়েছে এটা সপ্তাহিক একটি নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নামাজ যেটা মসজিদ বা মনে করেন সেখানে ইমাম থাকবেন খুতবা হবে অনেক শর্ত রয়েছে এবং জমাতই পড়তে হয় জুম্মার নামাজ জমাত ছাড়া এটা পড়া যায় না অথবা আপনি এটা পড়বেন না যেটা কমল না তো উনি ঘরে যদি পড়েন এবং মহিলাদের জুম্মার নামাজ এটা আপনাদের দায়িত্ব নয় এটা শুধু পুরুষের জন্য যেভাবে জানাজার নামাজ আপনাদের দায়িত্ব এটা পুরুষের জন্য জমাত নামাজ এটা আপনাদের দায়িত্ব এটা পুরুষের জন্য বাট এরপরেও যদি কোন অবস্থায় হাজির হয়ে যান মনে করেন আপনি হরম শরীফে গেছেন উমরা করতেছেন শুক্রবার জুম্মার নামাজ শুরু হয়ে গেছে আপনি আমার পড়ে নেন জোহরা দেয় হয়ে যাবে বাট একা কোনো অবস্থায় একজন মহিলা যাবে পড়তে পারবেন না কোনো পুরুষও একা জুম্মার নামাজ পড়তে পারবেন না কোনো অবস্থায় পারবেন না জাজাকমল্লা জাজাকাল্লাহ খায়ার আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো ক্লাস আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি একটা বিষয় জানতাম তাই ইসলাম জি হোক আপনার প্রশ্ন জি আমরা শুনরাম শুনরা নেই জি আপনার টিভির ভলিউম কমাই আমরা সাথে কথা হোক আর তখন আপনি ক্লিয়ার শুনতে পারবা আমরা লাগিয়ে শুনি দেব জি আপনি আমি একটা নামাজ একটা কথা জি কইতাম মাওলানা সাহেবে জি হোক আপনার প্রশ্ন ওজনে তাজুদের নামাজ লম্বা সুরা সরা বলে হয় না আচ্ছা আর কোন প্রশ্ন আছে আপনি আপনারা কইবা আমি বুঝাইয়া কোন সুরা দি পড়া যায় 
আমরা বুড়া মানুষ বাচ্চি বাচ্চি সুরা দিয়ে যদি পড়তাম বাজি সাই দেখা পাচ্ছা না জি এটা ওই বনে না ওই তো নাই ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আর আমি জানতাম ঠিক আছে আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার জি নাও হামতা ওম জানতাম ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ ওজির বুঝছ ইনশাআল্লাহ কইবা ঠিক আছে জাযাকুম আল্লাহ আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি যেটা বলবো তাহাজুদের নামাজ যেভাবে লম্বা সুরা দিয়ে মুখস্থ থাকলে পড়া উত্তম ছোট ছোট দিয়ে নামাজ পড়লেও তাহাজুদ নামাজ হয় তো আপনি যেভাবে বলেছেন একজন বিদ্ধ হিসাবে বহুত লম্বা সুরা আপনার মুখস্থ নাই আপনি ছোট ছোট দিয়ে নামাজ পড়েন অবশ্যই হবে যে কোনো নামাজ সুরায় ফাতিহা পড়ার পরে ফরজের প্রথম দুই রাকাতে আর সুন্নত বা নফলের প্রত্যেক প্রত্যেক রাকাতে সুরা মিলাতে হয় এই সুরার জন্য লম্বা সুরা হতে হবে মোটেই জরুরি নয় লম্বা একটি আয়াত পড়েলেও নামাজ হয় ছোট তিনটি আয়াত হলেও নামাজ হয় অতএব তাহাজুদের নামাজও কিন্তু এর চেয়ে ব্যতিক্রম নয় সেই হিসাবে তাহাজুদের নামাজ যদি কেহ সুরায় ফাতেহার পরে লম্বা একটি এত পড়ে নেন বা ছোটো তিনটি এত পড়ে নেন বা ছোটো একটা সুরা পড়ে নেন ভালোভাবে নামাজ হবে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ যদি কারো মুখস্থ থাকে উনি হাফিজ হন বা কোরআনে করিমের লম্বা লম্বা সুরা মুখস্থ থাকে তার লম্বা সুরা দিয়ে পড়াটা উত্তম নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম কোনো রাত্রে তাহাজুদে সুবাহানাল্লাহ একই রাখাতে সুরায় বকরা সুরায় আলে ইমরান সুরায় নিশা এই তিনটি সুরা এক রাখাতে পড়েছেন তারপরে রুকুতে গিয়ে এই তিনটি সুরা পড়তে যে পরিমাণ সময় প্রায় কাছাকাছি এতটুকু সময় রুকুতে উনি কাটিয়েছেন রুকুতে দাঁড়ানোর পরে এই তিন চূড়া পড়তে যে পরিমাণ সময় এই পরিমাণ সময় কমাতেও কাটিয়েছেন এইভাবে সৈদ্যাতে সৈদ্যার মধ্যখানে আল্লাহ কত লম্বা নামাজ হয়েছে আয়সাদ তালা বলেন ফলা তাস আল আন হসনি হিন্না ও তুলি হিন্না আমাকে নবী ইসলামের রাতের নামাজ কত লম্বা হতো এবং কিভাবে সুন্দর নামাজ পড়তেন আমাকে তোমরা জিজ্ঞাস করবে না কারণ আমি এটা বাসা দিয়ে আমি এটা আমি বর্ণনা করতে হয়তো আমি পারবো না ব্যক্ত করতে পারবো না এত সুন্দর এত লম্বা নামাজ ছিল নবী ইসলাম অতএব যারা লম্বা সুরা জানবেন তাদের জন্য তো অবশ্যই উত্তম ওনারা যেন লম্বা সুরে পড়েন বাট যারা আমরা জানবো না আমরা অবশ্যই ছোটো চূড়া দিয়ে দেবেন এক আয়াত যদি লম্বা অথবা ছোটো তিন আয়াত দিয়ে কেউ যদি পড়ে তবু তার নামাজ হবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ হবে জেজাকাম্লা জেজাকাল্লা খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রস্তাবকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল্লা সালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম जी হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি জি বলুন আপনার প্রশ্ন এটা প্রশ্ন রাখা আপনার জি জি হোক ইনশাআল্লাহ এ প্রশ্ন যে আপনার দেখা যাচ্ছে কা কোন রাস্তা কাজ তো আর এই যে বাড়ির রাস্তা বড় করে সে মানে যো করা যায় কি করা যায় सुजोग दिल मालिक बनी गरीब मिस्किन নবী করিম সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কাছে একজন জাকাতের পয়সা থেকে সাহায্যর জন্য আবেদন করেছিলেন নবীজি বললেন যে দেখো তুমি যদি কোরআনে বর্ণিত এই আট গ্রুপের মধ্যে পড়ো তাহলে আমি তোমাকে দিতে পারবো না তোমার আমি নবী হয়েও তুমি যদি এই আট গ্রুপের মধ্যে না হও তোমাকে আমি নবী হয়েও জকাতের পয়সা আমি দিতে পারবো না আমি চেঞ্জ করতে পারবো না পরিবর্তন করতে পারবো না অতএব জকাতের হাটটা নির্ধারিত আপনি এই পয়সা দিয়ে রাস্তা রাস্তা মেরামত করাতে পারবেন না যে দেখো মনে হচ্ছে 
জাজাকাল্লাহ খাইর আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো ক্লার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া প্রথম প্রশ্ন যেটি করেছেন যে ফজরের সুন্নত ঘুম থেকে ওঠার পরে অক যাওয়ার পরে পড়লে হবে কি না হবে না তো অক যাওয়ার পরে হবে কিন্তু তো কজা হয়ে গেল যদি আপনার অকটা চলে যায় অবহেলার কারণে তাহলে কিন্তু লম্বা টাইম জাহান্নমের অগ্নিতে আপনাকে জ্বলতে হবে এবং মারাত্মক কবির আগুনা করলেন হ্যাঁ যদি অ্যাক্সিডেন্টলি হয়ে যায় সেটা অবশ্যই আল্লাহ পাক মাফ করবেন নবী ইসলাম বলেছেন যদি কেহ ইচ্ছা করে নামাজ কজা করে তো সেটা কিন্তু মারাত্মক ভুল আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে অ্যাক্সিডেন্টলি কোনো সময় নামাজ কজা হয়ে যায় গুমের কারণে হয়তো উঠতে পারেন নাই আপনি চেষ্টা করেছিলেন আপনার চেষ্টা ছিল বা অ্যালার্ম ছিল কিন্তু এরপরে হয়তো মিস্টেকলি কোনো একদিন উঠতে পারেন নাই মাঝে মধ্যে এভাবে যদি হয়ে যায় তাহলে সেটা আলাপাক মাফ করবেন রেগুলার কিন্তু এভাবে অভ্যাস করেন ওটা কোনো অবস্থায় কাম্য নয় কারণ নামাজের টাইম চলে গেলে খোঁজা হয়ে গেল আপনার যদি ফ্লাইট থাকে নির্দিষ্ট টাইমে তো আমার মনে হয় তো আপনি ফ্লাইট কোনো সময় মিস করবেন না এর চেয়ে তো কুটি কুটি গুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার একটি নামাজ আমার একটি নামাজ আমার একটি নামাজ একটা ফ্লাইট মিস হলে হয়তো আমার ফাইভ হান্ড্রেড পাউন্ডের হয়তো আমার ক্ষতি হবে এর চেয়ে কোটি কোটি কোন টাকার বেশি ক্ষতি হবে আমার এক অক্তের নামাজ চলে গেলে নবী এ করি ইমসাল ইসলাম বলেছেন বহার হিসেবে হাদিস যদি কোনো একজন লোকের একদিন একদিনের আসার নামাজ ছুটে যায় তো ক্ষতিটা কী পরিমাণ নবীজি বলেন ফাঁকা আন্নামা উতিরা আহলুহু আলুহু এই ব্যক্তির সারা সন্তান ছেলে মেয়ে বউ বিনি এবং সারা সম্পদ সব বশ্যীভূত হয়ে গেলে এই মানুষটা যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হলো এক অক্তের আসন মাছ ছুটে গেলে এই পরিমাণ ক্ষতি আল্লাহ আমাদের সবাইকে সেই সমুদ দান করুন বা হ্যাঁ যদি অ্যাক্সিডেন্টলি কোনো সময় গুমের কারণে ফজর মাছ ছুটে যায় এটা তো আল্লাহ পাক অবশ্যই মাফ করবেন এটা নবী এখানে সময় হয়েছিল রেগুলার যেন আমাদের এটা না হয় দ্বিতীয় প্রশ্ন আমি যেটা করেছেন যে বৃত্তির নামাজ রেখে যদি কেহ এশার নামাজের পরে চার রাখাত তাহাজুদের নিয়তে পড়েন তাহলে সেটা কি জায়জ হবে অবশ্যই জায়জ হবে ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা তাহাজুদ এবং নফলের পাশাপাশি আমরা অবশ্যই নফল তো পড়ব কিন্তু এর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো আমার ফরজ আমার ফরজ নামার জন্য কোনো অবস্থায় মিস্টেক কোন অবস্থায় যেন কদা না হয় এবং ফরজ নামাদের কাছে যেন কোনো ত্রুটি না হয় জাজাকমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খার আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া মাশাআল্লাহ জি আমার আজকে প্রশ্নটা হচ্ছে সজনা সাহের ব্যাপারে আপনার <laughs> আলাইকুম <laughs> Glory to Allah, access to Allah, Alhamdulillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shomani tikra bangalar dhu shakshuta Alur dhishadi program ya apna dhirka anturik barakwaad Alhamdulillah madhu shatir wa echen Britain asrad dhabajan alimidin Shaykhul hadith mufti shaykh abdurrahman dhamad barakatuhum Alhamdulillah tanto guru tupunna fosna apna niyarsin Virutir purubu egen bai fosna Kurasin janta chya sen soh sajda এবং সুরা ফাতেহার পর যদি তিন অথবা চার নম্বর রাখাতে কিছু সুরা ফোড়ে ফেলেন তাহলে এটা কতটুকু ঠিক হবে এবং কী করতে হবে সুস্থা লাগবে কি লাগবে না এটা জানতে চেয়েছে আপনার প্রশ্নের উত্তর হলো যদি কেহ ভুলবশত ফরজের তৃতীয় অথবা চতুর্থ রাখাতে বিসমিল্লা অথবা সুরা পুরা অথবা অংশ পড়ে ফেলেন তাহলে সুদাস লাগবে কি আনসারও লাগবে না ইনশাআল্লাহ 
আপনার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য তো এই কারণে আপনি করেছেন যে সাধারণত ফরজের তিন নম্বর এবং চার নম্বর আকাতে শুধু সুরা ফাতেহাই পড়তে হয় এবং এটাই চির নতুন সুন্নত আমরা ইচ্ছা করে কোনো দিন অবশ্যই তার সঙ্গে সুরা মিলাব না বা বলেও আমরা যদি হয়ে যায় তাহলে সুদাসও আসবে না যদি কেহ বুলে পড়ে ফেলেন ইচ্ছা করে পড়াটা উত্তম নয় বা যদি কেহ বুলে পড়ে ফেলেন ইভেন ইচ্ছা করে পড়ে ফেললেও গোলাম কারাম বলতেছেন যে সুদাসও আসবে না কেন কারণ এই একটি জিয়াত শুধু বাকি সব জায়গায় অতিরিক্ত পড়লে সুদাসও আসে কিন্তু ফরজের তৃতীয় অথবা চতুর্থ নম্বর রাখাতে যদি কেহ সুরা মিলেই ফেলেন সুদাসও আসবে না কেন কোনো কোনো আদেশ থেকে আসতেছে যে নবী এ করি ইমসাল ইসলাম ফজ ফজরের এই ফরজের লাস্টের দুই রাখাতেও কেরাত পড়তেন কারণ রসুল্লাহাম ইয়াকরফিল উখরাইয়া মিনাজ দুহরি ওয়াল আসরি এছাড়া হজরত আবু কর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালতে একটি রাওয়াত এসে এসেছে মহাত্মার মধ্যে উনি মাগরিবের তৃতীয় রাখাতে পড়েছেন এছাড়া একজন সাহাবির আমল ছিল উনি প্রতি রাখাতে সুরাই ফাতেহার সঙ্গে কুলুওয়ালা পড়তেন এই হাদিস থেকে নবেশন শুনে ওনাকে উনি বলেছিলেন যে আমি সুরাই করতে অন্তত মহব্বত করি সেজন্য আমি প্রত্যেক রাখাতেই আলহামদু পড়ার সাথে সাথে আমি সুরাই এখলাস আমি পড়ি এটা হয়তো উনি ফরজেরও প্রত্যেক রাতে পড়তেন সেই হিসাবে এইসব সামনে রেখে সকল উলামায় কারাম প্রায় মুত্তফিক যে সবাই একমত যে ফরজের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাখার যদি কেহ সুরা বা বিস্মিরা পড়েও ফেলেন সুজাসও আসবে না বাট সুন্নত হলো আমরা কি করব না ইচ্ছা করে আমরা অবশ্যই তৃতীয় এবং চতুর্থ রাখাতে কোনো সুরা মিলাতে যাব না জেদাকমল্লা জি <laughs> 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 আমরা বুঝতাম আর কোন প্রশ্ন আছে আর কোন প্রশ্ন আপনার প্রশ্ন হইল কি যে আপনি সারা জিন্দগি নিয়াইরা বিথির ফাঁস রাখাত এখন খেনে তিন টাকা খোয়া হয় তো আসলে দেখো কা ফাঁস রাখা যারা হয়েছে নিয়ে কথাও ঠিক আছে তিন টাকা খোয়াও ঠিক আছে আপনার নিজের কথা থাকে একটা ক্লিয়ার আর যে মেইন বিথির তিন টাকা তো আর এরপরে হালকি নফল হিসাবে আর দুই রাখাত পড়া হয় একটাই লোক আর নফল পড়তে চাইলে পড়তে পারবা না চাইলে না পড়তে পারবা তো যারা এখন বিথির তিন টাকা হাতের অর্থ খানই যে মেইন ওয়াজিবি লেগে তিন টাকা তো আর আপনার যে ফাঁসাত মনে করা যে এর ফলে আরও হালকা দুই রাখাত নফল ইয়েস মুসলিম সাহেব আদিস আছে নব্বই কাছে ফরসাইন আপনার ফরতে পারবা ইনশাল্লাহ এবং অধিকাংশ সময় নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম এই দুই রাখাত বইয়া ফরসাইন এবং শর্ট ফরসাইন এর লাইটার হয় হালকি নফল বাট রেগুলার ফরসাইন না তো রেগুলার ফরসাইন না হিসাবে যদি আইদর খেউ তিন টাকাত পড়িয়াই বাদর দুই রাখাত পড়িয়া ওইবো না ওইবো না ওইবো তো অনেক সময় আমরা ওয়াই কিতা কিছু জানি আর কিছু জানি না এখন ফেস লাগি দেয়গি আমরা আমরা হ্যান্টা রং তা মাঠটা শুদ্ধ বা মাঠটা শুদ্ধ টানটা রং ওই দেয়গি ফেস এলাকি নিয়মই লাগে আপনি সব কিছু বাড়ি জানান যদি বিস্তারিতভাবে যে তিন টাকা চলে গিয়ে আমার জরুরি আর বাকি দুই রাখাত নফল পড়তে পারলেও বা লা না পড়লেও ওইব যারা হয়েছেন তিন টাকা তারা ওখানে বুঝতে চাইছেন যে মেইন ওয়াজিবি লাগে তিন টাকা তারা কথাও ঠিক আছে জেদা কমল আসছেন জেদা জেদা কমল আসছেন আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কমল আসসালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ জি বলুন আপনার প্রশ্ন আপনার 
wa nashkuruka wa la nakfuruka wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilayka nas'a wa nahfidu wa narju rahmatuka wa nakhsha 'adhabak inna 'adhabaka bil kuffari mulhiq ay jadwa ay qunut wa taba arhadi sallallahu mahdina fi man hadayt wa tawallana fi man tawallid hadayt fare ay dui dua tai kun eta dua kala ga sunnat jodi apni jabe bolte bolechen je apnar eta jana nay apni shik chesta korte chen এর আগ পর্যন্ত যদি আপনি রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতং ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতং ওয়া কিনা আযাবান নার অথবা অন্য কোন দোয়া পড়েন ইনশাআল্লাহ মাদ হয়ে যাবে আর আপনি যা বলেছেন চেষ্টা করতেছেন ইনশাআল্লাহ আপনি ইনশাআল্লাহ শিখে ফেলেন এবং শিখে ফেলতে পারবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যেন আপনাকে এই দোয়াটা যেন শিক্ষা করার তৌফিক দান করেন মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ আমিন জাযাকাল্লাহ খাইর আমরা তো কি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কর আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম জি কলার কি লাইনে আছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আমার আসসালাম ওয়া আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু জি জি আমাদের আসলে আমার দুই তিনটা প্রশ্ন জি জি একটা ফলা নম্বর লিখতে না আমার এখন বাচ্চা কি কিছু প্রবলেম তো যেন বহুদিন চেষ্টা করে আমি শেষ পর্যন্ত আমি কামিয়াব হয়েছি আমি জানতে পেরেছি যেন বিয়ে করি ইসলাম প্রথম রাখাতে পড়েন কুলিয়াল কাফির এবং দ্বিতীয় রাখাতে কুল হল্লাহ হাত কারণ এটা তো আসতে পারে নবী ইসলাম এই সাবি অনেক দিন চেষ্টা করার পরে উনি শেষ পর্যন্ত এটা জেনে ফেলে মানে কাছে গিয়ে হতো শোনার চেষ্টা করে উনি শেষ পর্যন্ত এটা ক্যাচ করেছেন যেন বিয়ে করি ইসলাম ইসলাম প্রথম রাখাতে পড়তেন কুলিয়াল কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাখাতে পড়তেন কুল হল্লাহ হাত আপনি পড়তে পারবেন তবে এর অর্থ এটাই নয় যে সবসময় আপনাকে এই সুরাই পড়তে হবে সুন্নত কেরাতের অর্থ হলো এটা পড়া ভালো বাট অন্য সুরাজি পড়লেও হবে তিন নম্বর প্রশ্ন আপনার এরপরে ফরজ নামাজ যেটা আপনি পড়বেন ফজরের সেখানে অন্য কোনো সুর আপনি পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নাই আপনার আরও প্রশ্ন ছিল চারটে নামাজ কোন সময় কীভাবে পড়বেন না পড়বেন ইয়েস চারটে নামাজ পড়বেন সূর্য ওঠার পরে যখন সূর্য রোদ্রটা গরম হয়ে যায় যেটা সাধারণত সান সানরাইজ থেকে দুই আড়াই ঘন্টার পরেই হয়ে থাকে তো ওই টাইমে আপনি নামাজ পড়বেন কম পক্ষে দুই রাখাত উত্তম হবে দুই দুই চার রাখাত পড়ে নিলে এবং নবী এখন সাম কোনো সময় আটটা কাতো পড়েছেন বারো কাতো পড়েছেন কোন সুরাজে পড়বেন এই নামাজের জন্য কোনো খাস সুরা নাই যে কোনো সুরাজে আপনি পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে এই নামাজের অত্যন্ত বড় সব হাদিস বলতেছে যদি কারো গুণা সাগরের ফেনার চেয়েও বেশি হয়ে যায় আল্লাহ মাফ করে দেবেন সুবাহন আল্লাহ আর একটা হাদিস বলতেছে বডির মাঝে তিনশো ষাটটি জয়েন্ট আছে এগুলোর সরকার জন্য যদি কেউ দুইটি জায়গাতে এই চারটা নামাজ পড়ে নেয় তো ইনশাআল্লাহ এই সরকার এই বডির তিনশো ষাটটি জয়েন্টের সরকার হয়ে যাবে আপনার একটি প্রশ্ন ছিল গোসলের দোয়া আছে গোসলের সময় আপনি কোনো দোয়া করবেন এখানে কোনো খাস দোয়া নেই আপনি গোসলের নবী প্রসঙ্গ যেভাবে করতেন কীভাবে যে রসুল্লাহ সাল্লাম প্রথমে হাত ধুইতেন কবজি পর্যন্ত তারপরে বড়ি যেখানে নাপাক আছে সে নাপাটা ক্লিন করতেন এরপরে নবী এ করি ইমসুল্লাহ ইসলাম এর আগে প্রয়োজন স্ট্যান্ড করে নিতেন কিন্তু বড়ির নাপাক জায়গাটা নাপাক ক্লিন করতেন এরপরে নবী এ করি ইমসুল্লাহ ইসলাম অজু যেভাবে করেন পুরো অজুর মতো নমাজ মতো অজু করতেন শুধু ফাটা পরে দুইতেন তারপরে নবী এখন ইসলাম মাথার মধ্যে পানি দিতেন ডান দিকে তারপরে বাম দিকে এইভাবে সারা বড়িটা পুরোভাবে ওয়াশ করতেন যাতে একটা রুমের গুড়ির জন্য পানি পৌঁছে নাই এরকম যেন না থাকে 
এরপরে নবী ইসলাম পা দিতেন এই হলো গোসলের পদ্ধতি এরপরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গোসলের পরে ওযু করতেন না আপনি প্রশ্ন করেছেন গোসলের পরে আবার ওযু করতে হবে কিনা আপনি গোসলের পরে ওযু করবেন না কারণ অলরেডি যেহেতু গোসলের মাধ্যমে ওযু সব জায়গা দোয়া হয়ে গেছে বাদরি সুন্নাত তরিকা মত আপনি গোসল করেন তো ওযু তো আপনি করেই ফেলেছেন মাশাআল্লাহ তো এই হলো গোসলের নিয়ম তন্মধ্যে থেকে ফরজ হলো তিনটি পুরো বডি ওয়াশ করা দৌত করা এবং কুল্লি করা নাকে পানি দেওয়া কুল্লি করা নাকে পানি দেওয়া এবং পুরোটা বডি দৌত করা সারা শরীর দৌত করা এই তিনটি জিনিস হলো ফরজ বা কুল আলোচন সুন্নত একটু বলছেন যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মধ্যে কোন সুন্নতগুলো পড়তে হয় কোনগুলো পড়তে হবে না তো দেখেন ডেইলি ফরজ আমরা সতেরো রাত পড়ি এগুলো পড়তেই হবে আমাকে বেশি তিন রাখাত ওয়াজি পড়তে হবে বিশ আর সুন্নতের মক্কাত এগুলো পড়তেই হবে আমাকে সেটি হলো বারো রাখাত ফজরের চার দুই রাখাত জোহরের আগে চার রাখাত পরে দুই রাখাত মাগরিবের পরে দুই রাখাত আমি কয়েক রাত বললাম যে ফজরের আগে দুই রাখাত জোহরের আগে চার রাখাত জোহরের পরে দুই রাখাত মাগরিবের পরে দুই রাখাত এসার পরে দুই রাখাত এই বারো রাখাত ফরজ এই সুন্নত মক্কাদা আপনি পড়ে নেবেন ইনশাল্লাহ অবশ্যই নবীন ইসলাম বলেছেন যদি কেহ এই বারো রাখাত সুন্নত মক্কাদা পড়ে আল্লাহ সুবাহ তালা তার জন্য জান্নাত তার জন্য একটা মহল বানাবেন এই হাদিসটি রয়েছে বখারি এবং মুসলিম শহীদ সহ বিভিন্ন হাদিসে হত আয়সা হত হাফসা উম্মে সালামা সহ অনেক সাহাবা একরাম থেকে বর্ণিত জাজাকমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ার আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কাল সালামু আলাইকুম সালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু জি হুজুর আমার কাছে কি প্রশ্ন ছিল আমার ওয়াইফ এ জিজ্ঞেস করেছে যে মহিলা যখন ওযু করেন হিজাব পরা থাকেন ওদের মাথা মেসা পর সময় কি মাথা কাপড় সরিয়ে নিতে হবে না কাপড়ের উপর দিয়ে হাত মাসা করলে হবে আরেকটি প্রশ্ন হলো আমার যদি কখনো কারো থেকে আপনি ধান নেন এবং আনফর্চুনেটলি দেখা যাচ্ছে যে ওই লোকটাকে আপনার খুঁজে পাচ্ছেন না তো তখন ওই টাকাটা কি করা যাবে কি করলে ওখান থেকে মাপ পাওয়া যাবে জাযাকাল্লাহ আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার मातारे এবং নবী এ করিম সাল্লা ইসলাম সর্বদাই মাথা কুলেই মাথার উপর মাসা করতেন একটি আর যেটা এসেছে যে পাগড়ির উপর মাসা করেছেন এটার উপর ভিত্তি করে কেহ কম মনে করে থাকেন যে পাগড়ির উপর মাসা করলে হয়ে যেতে পারে কিন্তু নবী এক ইসলাম যত জায়গায় পাগড়ির উপর মাসা করেছেন সেখানে কিন্তু অবশ্যই পাগড়িটাকে নেড়ে এইভাবে চার বাগের এক পা পর্যন্ত মাসা করে এর ফলে পাগড়ির মাসা করেছেন তো সেজন্য মেদরুল আমাকে যেটা বলতেছেন যে আমরা পুরুষরা যেভাবে মাথা খুলেই পাগড়ি থাকলেও মাথা খুলেই মাথার উপর মশা করবো টুপি থাকলে টুপির উপর মশা করলে হবে না টুপি খুলেই মশা করবো মা বোনরাও কিন্তু মাথার উপর পর্দা খুলেই মাথার উপর মশা করবেন হ্যাঁ যদি চার বাগের এক পাট পর্যন্ত মশা করে নেওয়া হয় অবশ্যই ইমাম আবু আহমদের মতে ফরসাদা হয়ে গেল বাট ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ সহ অন্যান্য লোকরা বলতেছেন পুরো মাথায় মশা করতে হবে সে জন্য সতর্কতা জন্য আমাদের জন্য উচিত এটাই হবে আমরা কি করব পুরোটা মাথায় মাসা করব কিভাবে এইভাবে মাথাটা কুলে টুপি কুলে বা ইয়ে কুলে আমরা এইভাবে সামান্য থেকে পিছন দিকে নেব তার পিছন দিক থেকে সামান্য দিকে নিয়ে আসবো আমরা পুরো মাথাটা আকবালা বি হিমা ওয়াদ বলা পুরো মাথায় মাসা করবো ইনশাআল্লাহ এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি আপনার হলো যদি পয়সা দাঁড় করে নিয়ে আসছিলেন বর্তমানে হয়তো এই লোককে আপনি খুঁজে পাচ্ছেন না চেষ্টা করেও পয়সাটা কীভাবে আপনি পরিশোধ করবেন বা এই দায়মুক্ত কীভাবে হবেন তো সেজন্য আপনাকে আমরা যেটা বলবো চেষ্টা করার ক্ষেত্রে যেন কোনো কমি না হয় আপনি অবশ্যই আপ্রাণ চেষ্টা করবেন ওই লুকটাকে বের করার বা ওনার আত্মীয় স্বজন বা ওনার রিলেটিভ বা ওনার উত্তরাধিকার যারা আছেন তাদেরকে যদি বের করতে পারেন তো অবশ্যই দেওয়ার চেষ্টা করেন যদি এরপরেও আপনি খুঁজে বের করে পান না বা পাওয়ার মতো নয় তো এমত অবস্থা আপনি করবেন কি ওই পরিমাণ পয়সা যদি আপনি সরকা দিয়ে দেন কি করবেন সরকা দিয়ে দিলেন ওই নিয়তে যে আমি এই পয়সা সদকা দিলাম যেই ব্যক্তি পাউন্ডার ছিল আল্লাহ তুমি তার তার উপর এই সবটা পৌঁছিয়ে দিও হতে পারে কায়মতিন যখন তার এই পয়সাগুলোর সব সে দেখবে ইনশাল্লাহ এর বিনিময়ে আল্লাহ ফাঁকা আপনাকে মাফ করে দেবেন এটাই উলামা একারাম বাচ্চার একটা পদ্ধতি বললেন আমি কী বললাম যে ওই পরিমাণ পয়সা আপনি সদকা দিয়ে দিবেন কোন নিয়তে যার পয়সা পাওনা ছিল এই সবটা যেন সে পেয়ে যায় তার নামে 
সে সফটওয়্যার সে পাওয়ার জন্য আপনি ওই পয়সাগুলো সুদকা করে দেবেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিনিময়ে হয়তো আল্লাহ পাক এই এই ঋণ থেকে আপনাকে মুক্ত করে ফেলবেন ইনশাআল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ খাইরান জাযাকুমুল্লাহ খাইরান অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন অনেকে করেছেন ইনশাআল্লাহ আর একজন প্রশ্ন নিয়ে আসছে আমরা দেখি মুক্তি কে প্রশ্ন করেছেন হ্যালো করে আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম জি কলার কি লাইনে আছেন জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম রাহমাতুল্লাহ আপনাদের জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনারা অনেক কষ্ট করে আমরা সময় দিয়ে অনেক কিছু জানতাম পারলাম মাশাআল্লাহ জি আপনি প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হলো উমরা সংক্রান্ত বিচ্ছিন্ন আগামী 8 নভেম্বর আমি যাইরাম উমরাত মাশাআল্লাহ ফলা হইলো আপনার আপনার কাছে দোয়া দরখাস্ত আর আমি প্রথমবার যাইরাম নিয়ম কানুন সম্পর্কে জানি না যতটুকু জানি আপনার প্ল্যান হলো গিয়া বিমানের মধ্যে আমি ই করব কিতা ইহরাম বানবো তো এখন এহাম বান্দার পরে আমি এখন একটু কনফিউজ হয়ে গেছি যে জুতা ফাও তাকবো কি তাকবো না এরপরে অজুতা কোনা নকর্ম আর ওই লোকে আপনার নিয়তটা নিয়ত করিয়া শুনছি যে এহাম বান্দিয়া এখন দুই রাখা নামাজ ফড়া লাগে অজু নামাজ আর ব্যাগ বহন করা যে ও ও জিনিসটার মধ্যে একটু কনফিউজ হয়ে গেছি যে এটা কেমনে কি তা করা আর সেকেন্ড ওই লোকে আপনার শুনছি যে ফেট বড়িয়া জমজমর পানি খাওয়া সুন্নত তো এই জমজমর পানি খাইলে খাইতাম চাই কিন্তু একটু কনফিউজ হয়ে গেছি যে পেশাবে ধরি লাই বুঝছেনই তো এখন আপনার পেশাবর পেশাল লইয়া যদি আমি মনে করেন চাই করি বা বুঝতাম পারছি আপনার প্রশ্ন করে জি ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ আচ্ছা পুরোটা নিয়ম জানতে চাইরা তো ইহরাম উনি উনি 8 তারিখ উমরা যাবেন আপনি যে ভাবে আমাদের কাছে দোয়া চাইছেন আমরা আপনার কাছে চাইবো আপনি আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন এবং দোয়া স্মরণ রাখবেন ইনশাআল্লাহ আপনাকে অনুরোধ করব যারা উমরা যাবেন বা হজ্জ যাবেন অবশ্যই আপনারা যাওয়ার আগে ভালোভাবে মুসাগুলো জেনেই আপনারা যাওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ যাতে কোনো কোনো দিন কোনো কনফিউশন না থাকে সহজে আপনি যেটা বলবো আপনি উমরাতে যাচ্ছেন আপনি ইহরাম বাঁধবেন তওয়াফ করবেন সাতটা চক্কর তারপরে দুই রাকাত নামাজ পড়বেন জমজমের পানি পান করবেন তারপরে সফা ওরার সাই করবেন এরপরে মাথার চুল চুটো করবেন বা পুরা শেভ করবেন এই যে চারটি কাজ এহরাম তওয়াব তারপরে পরে আবার দুই রাকাত নামাজ সহ তারপরে সফা ওরার সাই এরপরে মাথার চুলকে শেভ করা অথবা কেটে চুটো করা এই চারটি কামের নামই ওমরা আপনি যে প্রশ্নগুলো করেছেন যে আপনার নিয়ত প্লেই নেই আপনি হারাব বাঁধবেন তার প্রশ্ন হলো সেখানে আপনি এহরাম বাজার সময় আপনি কি ফায়ার জুতা রাখবেন স্যান্ডেল রাখতে পারবেন কিন্তু এহরামের নিয়ত যখন করে ফেলবেন তখন কিন্তু আপনি নর্মাল কাপড় পরিধান করতে পারবেন না আপনি দুইটা টাওয়াল উপরে একটা এবং নিচের একটা এভাবে পরবেন এবং পায়ের মধ্যে স্যান্ডেল পরবেন মাথাও খোলা রাখবেন এবং ওই সময় আতর খুশবু আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না নকচুল কাটতে পারবেন না বাট ব্যাগ বহন করতে কোনো সমস্যা নেই প্রশ্ন হলো যদি ওই টাইমে আপনার অদু না থাকে ইয়েস এহরামের নিয়ত করার সময় অদু না থাকলেও কিন্তু এহরাম হয় আবার প্রশ্ন যে দুই রাখাত নামাজ পড়তে হয় ইয়েস এই দুই রাখাত নামাজ পড়াটা সুন্নত যদি সুযোগ থাকে আপনি পড়বেন যদি সুযোগ থাকে না নামাজ ছাড়াও যদি এহরামে নিয়ত করে ফেলেন তবুও কিন্তু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এহরাম এহরামের কোনো সমস্যা নেই তো এহরামের সময় অদূর থাকা বা দুই টাকাত নামাজ পড়া মকরু টাইম না হলে এটা সুন্নত করে নিতে পারলে ভালো যদি কোনো কারণে আপনার অদূর না থাকে বা দুই রাখাত নামাজ পড়া শুধু থাকে না তাই আপনি এইভাবে নিয়ত করলেও আপনার এহরাম কিন্তু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তারপরে আপনি প্রশ্ন করেছেন আরেকটি যে সেখানে গিয়ে আপনি শুনেছেন জমজম পেট ভরে খেতে হবে এই জমজম পেট ভরে খাওয়া একটা ফরজও নয় ওয়াজীবও নয় আপনি খেতে পারলে ভালো যদি আপনার শারীরিক অসুবিধার কারণে আপনি ডিং করতে না পারেন পুরো পেট ভরে যা পারবেন করবেন আপনি বলেছেন যে বেশি পানি পান করলে হয়তো পেশাবের ব্যাগ হতে পারে চাপ আসতে পারে এই চাপ নিয়ে তখন সমরাসাই করলে হবে কিনা হবে না তো দেখেন নমাজের সময়ও কিন্তু পেশাব বা পায়খানা টয়লেটের চাপ রেখে নমাজ পড়ে যাবে মকরু হয় তোয়াব বা সাইর ক্ষেত্রেও তোয়াব হয়ে যাবে সাই হয়ে যাবে বাট মকরু হবে যদি আপনি মনে করেন বেশি পেট পরে জমজম ফানি পান করলে হয়তো আপনি সোমার সময় সোমার বার সাই করার সময় আপনার পেশাবের ব্যাগ করবে চা পারবে আপনি কম খাবেন আপনার সোমার সাই শেষে পরে পেট ভরে খাবেন সমস্যা নেই একটু খেলে তো সোনা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আশা করি বুঝতে পারছেন বা আমি আবার অনুরোধ করব আমি সংক্ষেপে বলেছি কিভাবে আপনি আরামের আরও বিস্তারিত জানার জন্য কিভাবে তোয়াফ করবেন কিভাবে সোমার সাই করবেন এগুলো আর একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ
جزاكم الله خير. تونيك جانت جان إهرام كفر فرار فور نيوت كرافر كنو دعاء فرته هاي كنا. إهرام إير جاي مين إهرام إير شماي؟ أحنا جو كن إهرام إير نيوت كور بين تكون جت تلبية جت أيتي يلاقي شوف جي بلا دعاء. كي بلا بامرا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أي تلبية أحنا كفرته هاي. تهرام بدر نيوم أحنا ऐ जब कोन अपने नियत कर बैंड जामे कोन ये हराम हम शुरू कर दिच्छी अपने तालबिया पढ़ बैंड शुद्ध तकले और दुकरे दिल का तमाल पढ़ने बैंड ऐ टे उत्तम आर ऐ नियत करे तो कौन किन्तु अपना पुरुष जराम रहा बोलिए हम रे हराम जय निर्दर्श जय लेबास चटाल से शिलेचरा एक अपने प्रोडक्ट करने बो मातृकुल पायर मध्य अमर कुन्तु मुझाबा शुगर ला पड़ते पार बना सेंडल पर इधर करो बैग बॉय शुमत वेनी विदा मर केरी करते चाहिए टकुन शुमत शावे ना इंशाल्लाह क्यों जो दिन नियत करे शुभ किस करे तलबिया टा ना पड़े तो हम क्यों बे तलबिया पड़ा था किन्तु एक बार पड़ा तो अभी शेय जरूरी जो तलबिया ना पड़े उन्तु आर तो लिया क्यों ना मिल पावना इट पोस्ट में बना अश्ली अमर मने ये पोस्ट रख करते हैं मैं कष्ट भाई मैं जहाँ मैं हो जाए जब उम्र जब आमी क्यों ना ये तलवीर शिक्ष बना मैं होशियार शिक्ष भाई इंशाल्लाह यार कम जनों ना हो आमी तो लिया मैं पालम ना क्यों ना पावना इंशाल्लाह शोक इधर पारिटे अच्छा अम्मी इस तरह लोग चलने से जो नया मरे ये खो बुजा ये हो गया सही तो जी फौशा था क्या कि आह ये फौशा तो जो खोरा लगे तो हद्दे वाला के जी आपने टीवी बोल लिया हम टाइम तू डाउन कर लिया हम रस्ते खोता हो का तब खोरा ने खोता क्लियर होना अच्छा इशारा जो तो तू कैमरा बुस्तम पर से अपना टीवी जराई पन और बा मेहरबान हो रही टीवी बोलिए उन्हें जो ख़मायी अपना रखता हो इन तो अपने वो ख़ता टा ख़ुदर वा किलिया लिया हमरा अपना ख़ता उन तबार में सुंदर बाबे अपने जो पसन्द करें चेन जो दी कारो पोषता के ज़ोकात दिते हो ए ज़ोकात अमरा किन्तु अनुशय मन करी बाबा नहीं था कहती मन करी बाले घर पड़े हो था कहती मन करी एवं शेष दोनी होले हो था कि अमरा कहती मिश्रित है कि ना पिछड़े रकम ना है एक तर शंतान जब बाबा मरा किसे ना बालिक था परंतु कहती शेष कहती मेरी गरीब है अपने तक पिछड़े इत्तेफार जकाती इत्तेफार में जो शेष � फकीर बा मिस्किन होए तर शंपद नहीं ऐरकम होए तल अवश्य आपने ताके दीते पार बैन आज जो दी ऐतिम दोनी होए ताहले दोनी होले तो आपने ऐतिम के दीते पार बैन ना जैसा कमला एक नाम यारा बोल ची उन्हें क्यों मरा मने करी जाए ऐतिम होले इशर ताके तो कर दो जाबे बा बीतो बा होले तो कर दो जाबे क्योंकि � उत्तर दिकर शूत्रे जो ने एक शंपदर मालिक होए गए से यार को मेथिम के अपने जो कादिले आधे हो बेना जो कादिले तो बेका के फकीर बा मिस्किन फकीर बोलते जर कुनो शंपद नहीं आर मिस्किन आसे किंतु पूरा वर्षों से शत्चलो बाबे चलते पड़ते से ना तार ठंडा इंच के ए लुक के अपने जो कादिले पर बेन जज़ाकमल्ला आई मैं दूसरा पोस्ट नो जरूर करते हैं। जी बोलो ना पोस्ट। पहला पोस्ट नो इलो जी फोर्स नमाज हो, अमी बोले अमी दूसरा खत पोज़ सलाम थी नहीं दिसी। पातो दूसरा खत अमी किला फोली था नाबा नमाज बांगी था। आ दूसरा बोल पोस्ट नो इलो बीतीन नमाज हो ला मी दूसरा खत पोज़ सलाम थी नहीं दिसी ओके जज़ाक़ अल्लाह फ़ास्ट होते तो हो क्या इंशाल्लाह एक ही प्रश्न हो दूसरी टा प्रश्न हो लो दूसरी टा प्रश्न हो दरन सेम अंसरों सेम अपने फ़रोज़ेर दूसरी नंबर रखा थे बुल बस्तो तो सलाम फिरे फिर चेन पौर्बन चर रखा था बीती र अपने पढ़ा चिलो तीन रखा था अपने दूसरे का पहले सलाम फिरे फिर चेन अकोन जब आपने सलाम फिर आना पड़े नमाज बैंगे जाए ऐरकम कुनो काज आपने करें नहीं माने आपने कार्यशाल में खोता बोलें नहीं आपने वह तो कुनो किसी ऐखोनो खान नहीं डिंग करें नहीं 
বা আপনি নামাজ থেকে বসা থেকে উঠে আপনি কিবলা থেকে সিনাকে ফিরে অন্যকে আপনি চলে যান নাই তো এমন তো অবস্থায় স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আরও দুই রাত পড়ে নেবেন ফরজে এবং শেষে বসে আপনার শেষ বইটাকে আপনার সূর্যাস্ত দিয়ে আর নামাজটাকে কমপ্লিট করে ফেলবেন ঠিক তেমনি ভাবে বিতিরের দুই রাখাত পরে বুল বর্ষ সালাম ফিরানোর পরে যখন স্মরণ হবে আপনি তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে তিন বাক আপনি পড়ে ফেলবেন পড়ে ফেলার পরে আপনার শেষ কায়দায় বসে সালাম ফিরাইয়া সূর্যাস্ত দিয়ে আপনি নামাজ কমপ্লিট করবেন আমরা নামাজ হয়ে যাবেন সে নামাজকে নতুনভাবে আবার দোয়ারে পড়তে হবে না এইভাবে যে কোনো চার রাখাত বা তিন ডাকাতি নামাজে বুল বর্ষ দিন নম্বর রাখাতে সালাম ফিরাইয়া ফেললে আপনাকে নামাজ দোয়ারিয়ে না পড়ে আপনি নামাজ ব্যাঙ্গে যায় এরকম কোনো কাজে জড়িত হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনি নামাজটা কমপ্লিট করে পরিশেষে আপনি সিদ্ধ সুদিয়ে নামাজটা কমপ্লিট করলে আপনার নামাজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ের সম্মানে জিকির আপনার দর্শকতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনার নিয়ে আসছেন অনেকে হয়তো প্রশ্ন করার জন্য লাইনে অপেক্ষা আছেন যেহেতু আমাদের আজকের প্রোগ্রামের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে এর জন্য আপনাদের আর কল নিতে পারলাম না আপনাদের সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক মুবারক জানাচ্ছি এবং হুজুরকে এই সুন্দর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আন্তরিক মুবারক জানাচ্ছি আমি আদর্শিত ভাই বন্ধুদেরকে এবং আপনাদেরকে এবং ইকরা বাংলার সকলকে আমিও সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি জাজাকাল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ের সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের মাধ্যমে আলোর দেশের প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন প্রতি রবি সোম এবং মঙ্গলবার দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আলোর দেশের এই প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতোই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুবাহাকাল্লাহুম বেহামদিক আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাকফুর কাবা আতুবুইলাই আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু